。小凡解说模式争霸啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了这张叫做 RM 的地图啊。有兄弟说了，这张地图就像一只哈士奇的地图，这地图确实有点像啊，两个耳朵，然后呢，这里是一个嘴巴，这里是个鼻子，然后呢，两侧也是两片框啊，还是挺像的。那看一下地图右下方是一家绿色的人族选手，就是 FQQ； 左下方的是一家红色的亡灵选手啊，就是 r e v e r e n c e 那这样子这场比赛 ，FQ 又要大战这些选手了啊。那由于时间打的不算特别长，那小凡呢还是跟以前一样。两场比赛放在一起给大家带来啊，来看一下第一场比赛 ，F Q 的首发英雄是选择了帕拉丁去打亡灵啊，这个战术挺多的，但是呢 r e b e r e n c e 这边是选择了地穴领主，哎呦，那这样子，这两个英雄感觉帕拉丁还是比较常见啊，地穴领主的话不多见。那看一下双方这场比赛的较量到底会打得怎么样？对 F Q 来说，在面对职业选手的情况下。会不会打出自己的一些非主流的战术啊？我们也是拭目以待。那这边来看一下，地穴领主开局呢也是招了甲虫，准备自己练级了，还是要以练级为主，可能也会开矿啊，因为也是带了辅地的。一位玩家的部队，这边的留了一个师森，也是看到了 FQ 的战术了，已经是出了火枪，攻防呢还没有提，但按照 FQ 的打法呢，开局会升个一攻的火枪。那一边是火枪流，一边呢是地穴领主开矿流。看一下这场比赛，双方到底会用些什么战术来打？那这边的 FQ 呢，也是敲了名兵啊，练一下右侧的地精实验室的。你练级，那我也练级。但是呢 ，FQ 是没有去做侦查，所以不知道对手的守防英雄，也不知道对手在干嘛，就按照自己的节奏来打。那这边呢，有了两个火枪，感觉整个练级呢还挺快的。打了一个大无敌，圣光一照，民兵呢也没啥问题。那这样已经是两只帕拉丁了，但是呢，地穴领主这一波呢，练完了风矿，直接开矿之后呢，也是再次压过来。那这样对 FQ 来小心了，因为双线进攻，下方呢也有小狗，这边呢有英雄带着小狗，所以这边的帕拉丁还是要注意一点的。两只帕拉丁呢也是升了个一级光环，可能 FQ 呢还想练级的，但这一波的话感觉不好练了。现在圣塔好在已经好了啊，好在有根圣塔了，否则这一波亡灵冲进来之后的话 ，FQ 家里压力挺大的。那现在帕拉丁带着火枪快点回家，地穴领主呢就守在了外围。那这时候呢对手也是点掉一个农民之后升到了两级的地穴领主，想围了，哇一个穿刺两个火枪。圣光一照，哎，这边骷髅时间到了，这火枪没拉扯 ，FQ 的民兵也没一枪，拉着农民出来干啥？那这样一个火枪倒了，这边再围，哎呀 ，FQ 这一波火枪不能死太多啊！刚刚是没有枪民兵，如果枪民兵的话，这一波其实 FQ 是可以跟对手打的。那这样子感觉这个开局对 FQ 来说有点亏，对手的矿也要好了，然后关键正面的 FQ 有没有打出优势？那这边的火枪继续补一下。但是地穴领主呢还要去练个级，感觉 r e v e r e n c e 的整个节奏打得更好一点。那这边的 FQ 也是不甘示弱啊，马上敲出民兵，应该也是要练风矿。你开矿，那我也开矿。正常来说 ，FQ 如果有民兵的帮助，其实这一波是能守得住的，毕竟在自己家门口。那这边的地穴领主又来到了右侧的商店，还要练，有甲虫有骷髅的帮忙啊，整个练级还是挺效率的。那 FQ 呢也是趁机把这个分矿快速练掉，这样子的话帕拉丁呢也是能升三。练完之后看一下这分矿要不要开，打了个加速手到，三级帕拉丁了。这边也是三级的地穴领主。那这时候呢看一下亡灵的科技呢已经在升了，而 FQ 呢还是一本科技补火枪，这边呢先放了两根塔，买个高达。那看一下这一波呢，地穴领主可能还是要去 FQ 的主基地的，因为就一根圣塔，这边的甲虫数量多，同时呢分了四条狗，是不是准备去右上角又打 FQ 的风矿？一位玩家的部队正遭到攻击。那这边的甲虫先进来 ，FQ 呢用民兵先堵一下这口子。
。那火枪呢也是点一下小狗，但是这边的话没什么防守，两根塔呢还在造啊。这样子 FQ 这波怕一定要快点回去了，买了鞋子，用圣光去照这一波小狗。火枪呢点一下，该圣光照还是要照啊，快点照对。一定要一波把对手打疼了，对手才会撤，否则的话，对对手来说还是会温水煮青蛙，慢慢去消耗你的塔。那这边的这根箭塔应该是起不来了，直接被点掉。但 Q 这一波呢也还可以啊，至少打退了对手的这一波进攻。这边一条小狗帕拉丁呢有鞋子，还可以继续追。再来一把圣光的话，这小狗应该就没了。哎，不追了，这波 FQ 又撤了，这为什么要撤呢？那现在 FQ 还是以开矿为主，家里的客机还没有升，但是王林这边二本升完之后直接升三本了，双矿运作三本客机，放了两个地穴呢，准备继续出小狗，没有想着去补蜘蛛。那这边的 FQ 的帕拉丁呢是追到了这波地穴领主，这边的一个穿刺，想保住自己的小狗。再看一下 FQ 呢，要不要自己练个级啊？帕拉丁带着四个火枪。那这边来看一下亡灵的风矿，现在已经开了很久了。FQ 呢刚刚过来，刚刚侦察到啊，应该是知道的前期。来看一下对手装备，看一下英雄等级，也猜得到对手练了哪些点。那现在呢，看一下这火枪血量比较低啊，要加一下圣光，开始点十三了。这一波呢 ，Reverence 也没有料到你会这么过来，塔都还没有升了。但 FQ 呢这一波火枪数量也不多，圣光照势升的话，自己的火枪要小心了。这里呢有个有条路可以回去的，但是帕拉丁现在呢小心点，好在有回城，圣光巨照，这边小狗这边打不了，你看主动进攻反而是更好的选择。这一位在家里防守的对手老是过来骚扰，而且还没目标。这边的话 ，Q 呢还在点对手的弑生，哎呀，这一波感觉圣光还是要留意一下的啊。那这样子这个火枪能不能走？哎，这火枪应该没问题了，能走掉。哎，死了一个还，还是死了一个火枪啊。现在 FQ 的科技还没有升啊，风矿是已经好了。对手呢家里是放了屠宰场和两个诅咒神殿，升级南巫的一个专家级训练啊，这要骷髅海了吗？三本科技也快升完了。地穴领主呢继续练级，那这样子 FQ 一定要侦查啊，这一盘如果不侦查的话，这骷髅海一波过来是防不住的呀。这拿火枪几个火枪来防是防不住，关键 FQ 呢也没有科技。FQ 这一盘防的是不是对手毁灭啊？他是造了很多塔、啊，他是要升箭塔，可能防对手飘毁灭，所以侦查还是很到位，还是很重要啊。早点去看的话，其实不需要这么多箭塔，反而是升点圣塔可能会更好一点。那现在呢，帕拉丁又练掉了小点，已经是快到四了。那这边地穴领主呢，也在中间练工兵营地。FQ 呢，这波还是要去亡灵的家里吗？还想去，对手练级练的也非常快啊！在 Q 呢一口气造了很多的塔，都在升箭塔。那这里的地穴领主呢？呃，帕拉丁呢也是要准备练个小点啊，升个四。地穴领主呢也是要升四，已经到四了。那这边的 FQ 快速练完这个点，要不要去对手家里看一眼啊？大世界的男巫都在升了。这一旦升完之后，感觉 FQ 就难防了。哎，没有去看啊，还是说 FQ 已经看到了，侦查到了。那江普拉丁可能是想升个五级的。这边的话，看一下，现在对 FQ 来说，塔是造的够多了，但关键还是说守得住嘛。一会儿，骷髅海强强在不是说我一波直接拿下你，他是一波接着一波的。骷髅海，骷髅海。就像海浪一样，一波接着一波来。FQ 呢，这边是把身上打到装备清一下。帕拉丁这血量呢有点低啊，还是让火枪扛一下照照圣圣光算了啊。打了一组眼，但是呢，这时候亡灵的车子啊，男巫全在过去了。FQ 有没有看到？应该看到了啊，都贴着脸了，还看不到吗？那这边的 FQ 也是去点对手的车子了，这个点呢还没练完，对手呢给帕拉丁给个残废，圣光一照。这男巫被打死，但是地穴领主回头了，身上还是有一个魔法石。FQ 这一波没有回城啊，圣光一照买回城，快点回家啦，快点走！哎呦，否则要死
这边 FQ 呢，回城买好，团服买好，一个穿刺，圣光一照，有没有？照一下回城了，快点走，不要犹豫，对，一犹豫就没了。正遭到攻击，那这样子四个火枪问题呢也不大，毕竟 FQ 呢剩的是一个有个一级光环啊。那这边呢回到了风矿 ，FQ 呢是在风矿升了科技，原因很简单，这样子主矿风矿都可以敲民兵，那不用来回敲了，哪里被打敲哪里。那现在看一下 r e v e r e n c e 二发英雄来个 DK， 买好了辅球，带来两个蓝瓶，准备来了啊！两个蓝瓶加一个大蓝瓶，蓝肯定是不缺了。FQ 呢还是在疯狂口子上，另一组三幺幺的一个助线。这个疯狂的塔呢确实够多，这波甲虫呢也上不去，两根圣塔，五根箭塔，后面还有两根圣塔。那这边呢，感觉关键还是有车子在啊，用车子来砸塔的话，感觉 FQ 就防不住了。这边的火枪绕后，是不是准备先把对手车打掉 ？FQ 呢，还是想练一个五级的帕拉丁的。那这边的话，农民要修一下这波塔，但是地穴领主有穿刺，这农民也修不上来。这边呢，好在只有一辆车，后面还有没有车？没有车的话，这边塔呢还能坚持一会儿，让 FQ 去升个五，已经五级的帕拉丁了。那这样三级圣光一升，这边呢先开无敌，点车子。那这样子这辆车没了，这辆车应该没了。有三级圣光，这边呢也可以照一下啊，有蓝就照。哎呀，还有一辆车过来，继续照骷髅。那地穴领主呢是来到了右侧地进行是买家飞艇。哎呦 l e v e r a n c e 要秀操作了啊，用飞艇来跟你抗一下你的这一个帕拉丁的无敌，你无敌我就上飞艇。这样子，现在帕拉丁身上呢还有个大无敌啊，刚已经吃了个小无敌了，好像。大无敌呢还在 CD， 暂时吃不了。这样子，帕拉丁往里走，买个血瓶，吃个蓝瓶。亡灵呢这一波是继续在进攻，非要拿下这个风矿。那 Q 这波火枪没用好，哎呀，这火枪还被抓了。这火枪没用好啊，应该是在家里防守啊，在重点位点点骷髅也好啊。那帕拉丁呢继续过来啊。自己的身上物力呢也好了，但是你看，刚想点车子，马上就上飞艇 ，DK 到两级了，完了这波塔有点守不住了。这骷髅太多了呀，圣光再一照，但是茫茫多的骷髅呢，这边的塔已经打不了了。这就是 FQ 只是防了对手的毁灭啊，没有想到对手竟然会用骷髅海的一个结果了，竟然有点守不住了。骷髅海数量多，你这个塔怎么消耗也消耗不完这波骷髅的。这边的圣光巨照啊，但对手的话感觉飞艇整个也在操作，至少他的车子不下来。这样子疯狂的塔要被拆完了，这边又来了一辆车，哎，真的连续顶了几下无敌啦，一个小无敌，自身一个无敌，又一个大无敌，再来一个无敌。哦、这这么多时间 ，FQ 一直是处于无敌状态，但没用啊。你无敌归无敌，亡灵还是说继续推加。那这样子 ，FQ 的疯狂没了，关键这个还是个二本科技啊。这科技被打掉 ，FQ 呢部队也出不了了。这边呢看一下，两辆车子坐着飞艇呢又在进攻 FQ 的主基地了。那这样子对 FQ 来说，双线都被打。这边的关键对手有飞艇 ，FQ 拿这架飞艇没有任何的办法。那这样帕拉丁只能眼睁睁看着又没有科技，疯狂的马上就掉。这边的帕拉丁呢，自己都扛不住了啊！圣光再照射一条狗，飞机呢过来点掉这架飞艇了。但这两辆车子怎么处理啊？处理不了啊！虽然有箭塔，但是有车子你也扛不住。DK 一发 C 给帕拉丁，那这边的帕拉丁再单传过去，直接打出这只。我们恭喜阿拉伯人获得这场比赛胜利。小凡接下去给大家带来第二场比赛。好，那接下去是给大家带来第二场 FQ 的一个比赛啊。那两位选手是出现在了。Spring Time 春天长地图啊，左上方黄色的人族选手就是 FQ， 也是一个慢祭坛的开局。那右下方的是一家蓝色亡灵选手 ，ID 是一圈一碗啊。但这位亡灵这个 ID 之前我见过，实力是挺强的，在欧洲也是一位经常打亡灵的一位玩家啊。来看一下首发英雄选择 DK， 这边的话 FQ 呢应该还是会用帕拉丁首发吧？哎，还没有点下，对手呢是正在侦查了。FQ 这一盘看看到底会玩什么战术啊？两场比赛都是打亡灵，第一场比赛呢遇见了职业的亡灵啊，是 r e v e r e n c e f q 呢还是被对手的骷髅海给拿下了。那看一下这场比赛 FQ 会不会有所改变，因为他的富德曼是在酒馆旁边啊，准备要买英雄了，准备要买一个英雄。来看看选择谁
，家里确定没有出火魔啊！哟，这波就直接来火魔了。那这样子，亡灵 DK 的开局也是带了辅地的，可能练完这个小点之后呢，要去开矿。FQ 这边呢，看看是不是火魔塔？哎呦，四个民兵一敲，果然是火魔塔。打亡灵用火魔塔行吗？感觉不行吧，因为前期对手小狗数量不少啊。这火魔塔感觉打暗夜、打收族都还可以，打亡灵感觉难度有点高。你看，这么多骷髅，这么多小狗，这火魔塔成功不了。对手呢也知道，就是先专打小火魔，不给你分裂的机会。这样子的话，感觉这火魔的作用就没那么大了。民兵是来了。但是马上变农民，作用也没那么大。这波的话，感觉 F Q 这个火魔塔应该是拿不下的，应该是拿不下，没那么容易啊。对手小狗数量多啊，塔是在造了，但这么多的单位，对手这么一冲，家里还在补小狗。F Q 拿什么来守啊？守不住的呀，这根塔。那这边还在点小狗，小火魔能招一下。那这边的农民只能撤啊，留了一个农民还在造。塔呢是造好了，但是想想变好是不可能的。这怎么用火魔塔来打呢 ？DK 都到两级了，那小火魔能分成两个，但好像改变不了这个局面啊。FQ 说我火魔塔是假的，真的是干嘛？家里有没有升科技？果然是啊，还真的是在升科技啊。我这波还真的是猜到了啊，来了一波假 T 啊，真升科技。这张图呢 ，FQ 还有一种战术就是。假 T 啊，真开矿，就你眼看着我开局来 T 啊你了，其实呢，我的风矿可能已经开好了，等到对手反应过来就来不及了。这波好像也是这么玩的。那这样子，亡灵要不要继续开矿啊？因为 DK 身上这一个辅地呢没用，还不能趁机去练右侧的棍兵营地了。抓紧时间练一下，买出冰具魔狂战士。感觉对 FQ 来说呢，不只是练级啊，练完之后可能还会继续压制的。那亡灵呢，现在六点钟位置放下辅地，放一根塔，一会呢要开矿。但 FQ 这一盘的科技是升的真的快啊，看看接下去 FQ 会用什么战术来打。火魔呢打了个防御戒指加五，已经是两只火魔了。现在呢，趁着小火魔数量多呢 ，FQ 可以继续练级的，抓紧时间能练就练啊，毕竟这么多小火魔要用起来。像王林的这边的矿盖子也是直接放下了。那先看一下 Q 科技升完之后到底会怎么打。那这个点呢是顺利练完，又打了个幻象权杖。这边的 FQ 再练一个大点吗？这样子火魔可以直接到三啊，利用幻象权杖也可以练。这边的 FQ 果然还是想练一个副队的，要不要去侦查一下？招个小火魔，开练了。那亡灵呢？目前 DK 呢也在练三啊，金光一闪已经到三了。这边的副队长过来，果然看了一眼，发现确实这边在开矿。那 FQ 呢？二本升完之后，看一下要玩啥战术啊？塔呢？家里补一下，因为这一波部队不多，就怕对手直接冲过来。哎呀，这个点练不了，正好被对手过来抓了。这边这个小火魔还被点掉，哎呀，那不行了，那不行了，练不了了。对手这么多小狗啊，火魔别死了。这波副队长快点撤！哎呀，感觉 FQ 这一盘有点郁闷啊，练级没练好，主要还是离对手家近。哎，这几个副队长怎么不走啊？完了完了，死完了呀！这没注意到，把野怪打醒，送个野怪倒也可以。但这波部队都没了，这火魔还想造三吗？家里呢，看一下 FQ 啥也没有啊，升三本啊，这是要直接奔十九吗？有这可能，有这可能啊，现在还不得而知。但现在怎么打？怎么过渡到三本升完，造好十九朝出十九呢？感觉过渡不了啊。因为最简单就是说，就一个火魔。FQ 说不不不，我有民兵啊，你看我可以敲民兵来练级啊，这倒也是。但对手呢已经把这个点又练完了 ，DK 呢打了个智力加六，快到四了。FQ 呢这波民兵敲的这么远啊，为了练这一个点，千里迢迢赶过来。那这样买个高达帮忙一起练啊，火魔呢还是有机会到三的。那家里呢看一下 FQ 的三本是升了一小半，这一盘 FQ 这个三本科技没看懂是升了要干啥。
对手呢又来抓了，哎呀，这波 FQ 真的是练到哪儿被抓到哪儿。那这样子买飞艇不行就撤了 ，DK 一发 C 一把野怪又抢了，哎呀，装备是个头环。就怎么着也要把这装备捡一下，好在有飞艇在啊！残血农民上飞艇走了走了走了走了走了走了，好在有飞艇啊！那这边呢，幻象火魔也是看到了对手的这个风况，哎，这里丢了个农民，我 F 就要下杀手了，兄弟啊，你抓我抓的太凶了啊！你给我等着，我有一招叫做从天而降的农民来了，这农民应该是 A 一下树，然后造个根塔，家里呢没有放车间啊，那看看是不是火炮塔。现在呢，这飞艇载着这波农民回去，但是以 FQ 目前这一个英雄这么几个农民的话，对手真要来一波是扛不住的呀！而且亡灵双矿，你看转蜘蛛，二本呢也在身，感觉 FQ 这个火炮塔造好，对手估计也打过来了。最关键还是那句话 ，FQ 怎么去防这一波呢？对手肯定要来啊！这样子呢，就三根塔，亡灵呢也看出来 FQ 的战术了。你科技升那么快啊，肯定是有想法的。葫芦你卖什么药我不知道，但我把你这葫芦打掉那是对的。那这边呢，靠着三级火魔还能守一守，等亡灵一会儿二本科技升完之后的话就难打了。你看那有 C 就给火魔，这火魔不要这样冲了呀！算了算了算了，蜘蛛也来了 ，F Q 呢还在追，你可以发 C 给这条小狗。那现在 F Q 三本升完了，还不知道什么战术啊？放下了铁匠铺，再造塔。放铁匠铺要造车间吗？还没有造啊。我们的狙手在家，塔呢继续补一点。那看一下，现在亡灵家里也是二本升完升三百二发英雄巫妖，放下了屠宰场，转蜘蛛了。有蜘蛛的话，这边呢感觉就可以远程打你的建筑。那 Q 呢是在升级一攻，家里的放车间应该是转坦克，应该是转坦克了。车间呢，感觉一举两得啊！一边呢是给这里造火炮塔的机会，那一边呢一会儿就是生产坦克，有飞艇也可以空投。但问题还是说这局 FQ 的战术对手可能也猜得到了，这么速升科技还在升攻防，你这不拦坦克你拦啥呢？那亡灵防坦克现在其实也挺好防的啊，出点角落车就行了，放在家里，你来了我就砸。那现在感觉 FQ 自己的主基地反而危险。因为对手已经知道你这个战术，现在 FQ 的家里的话，没有什么部队能防这波蜘蛛啊。对手可以用蜘蛛来不停的点你的建筑。FQ 呢又转而去升十九骑士的一攻啊，这是要玩啥呢？这没看懂啊。他转骑士了，然后呢又把这个坦克的攻防取消啊，坦克还在生产。那这边的小伙们招一下，这一波问题巫妖也在，蜘蛛呢有五只，这个铁匠不应该扛不住，哎呦，火魔自己也扛不住啊！那这边的 FQ 两根塔呢已经在造了，树林火炮塔呢还是有机会的。一位玩家的部队正遭到攻击。那这里呢一个骑士扛不住啊，这一波啊有 NC 在，一个骑士真的不顶用啊，小狗全部拉出来，这骑士呢感觉还是要被秒，一发 C 一给没了，这样打对 FQ 来说太亏了，现在 FQ 连商店都没造啊。火魔没有任何补给，只能眼睁睁看着。现在 FQ 想等，等到对手，等到这两根火炮塔好，等到坦克过去，可能会缓解一下自己家里的压力啊。否则的话，这波对手如果绞了车过来就完蛋了。果然来了，一座基地正遭到围攻。那将火魔绕出去，坦克的话一会呢用飞艇再运出去，家里呢再放个铁匠铺，两辆坦克是好了。但对手呢也是在总攻了，就是盯着 FQ 的兵营在打。坦克快点出去啊！这边两门火炮的呢还没有好，这时候呢感觉 FQ 急啊，这什么时候能好？这飞艇又什么时候能到？否则的话，这这口子一旦被打出来，对手可以冲进去了。现在对手呢还是要把外围农场打掉。那这边的 FQ 的坦克呢已经过去了，两门火炮的呢还在变。火魔呢是来到了右侧的工兵营地，买了一个冰巨魔，给他回点血。那这样子，现在感觉对 FQ 来说的话，就看看对手能不能回来了。如果能把对手打回来，给自己赢得一点时间呢，打掉对手的风矿，感觉双方还是能到同一起跑线。这边来了，开始砸对手的这个矿盖子。那亡灵呢？现在对于这两门火炮塔是没有任何办法的，但是对于这两家坦克的话，感觉亡灵可以靠回城
，回来一波。基地还是要守的啊，亡灵没有带回城啊，没有带回城，这一波要小心了呀。家里的绞肉车又没有，哎呀，这矿盖子不要掉了啊。迪克斯回来了，那点掉这个小火魔。呃，巨人还在点这边的小狗，坦克呢还在推。小火魔往里走一走，哎，这位置不错。迪克呢还是一发 C， 坚决打掉小火魔了。那这样子试身修一下，这矿盖子要修住，否则亡灵一下子也没经济。但亡灵现在是想怎么想的？他就是要把 fuel 的主基地推了。我有两辆车子，打掉你的主基地，你怎么打都不行。但是亡灵巫妖死了，他巫妖走位失误了。这波还不好说 ，fuel 的火魔要上飞顶修一修操作了啊，否则的话这里的坦克要被打掉一辆了，那完了呀，上飞顶。但是对手修得住，修得住。但亡灵钱不多，木材不多，哎，对手没有钱修了，快，快没钱修了。但 FQ 呢？这辆坦克也没上去啊！哎呀，坦克被打掉。那还是关键，亡灵中间也在开矿。正面的我 FQ 的这个基地没了呀。FQ 说：“虽然我有钱啊，但是对手车子太多了，守不住了呀！”哎呀，完了，这这个基地一掉 ，FQ 没得玩了啊。那这样子 FQ 打出几只，我们恭喜啊这家亡灵，最终呢还是防住了 FQ 的这个战术，获得胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。